就是咋着？啊啊啊！我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，还不行吗？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？错了没？小子，身为营长夜宿民宅，你水家孽种，私定终身，不知羞耻。你们两个可知罪？水老县长，这不能怪他们。年轻人相亲相爱，我们都看在眼里。今天就要分别了，不知道什么时候才能团聚。我看这俩孩子是天造的一双，地设的一对，所以我才想。天随人愿，成其美事。您要是怪罪，就怪罪渔民我吧。水老兄长，我爱银秋。既然您觉得我们在一起是那么大的罪，那错已铸成，要打要罚我认了。你说什么呢？明知是错还敢去铸？爷爷。这不是错，您不是也说过，梁山伯与祝英台本该是人间美眷吗？我们效仿他们自由恋爱，有什么错？错
错就错在没有禀告爷爷就是了。我们是想等正式成婚了，一定请爷爷来做主的。我们水段两家没有过节，互不来往。可是国难当头之际，因为共同为国效力，过去的过节就让它过去了。公平地说，你们段家，从你父亲到你的兄弟们，都算是忠义之士。你小子，老夫更高看一眼。现在我们水家的侄孙女，可是托付给你了。你要是不好好待她。我这顿拐杖，迟早会落在你头上的。爷爷已经答应了，还不快谢？谢就免了。我今天要带领二百师，穿过高丽贡山，你跟我来。刺刀营是要奉命留在殿下。你笨呀！爷爷要你跟他走，又没要你们刺刀营走。爷爷已经认你是我们水家的人了，他是要把我们水家的这条密道传给你正好，史地威怎么样了？情绪很不好，小偷荒诞没有犯呢，身体很差。重庆也不是个养病的地方。既然委员长不肯见他，你能不能说服他到昆明去待几天？这样对他的精神和身体都好。他们俩现在是较上劲了。我感觉，只要他不向美国政府传达中国需要五百架飞机的请求，委员长就不会见他。可只要委员长不肯批准安娜吉姆计划，他就哪儿都不去。这两个人是打上死结了，可是下棋嘛，往往是需要双活的。对了，爸，您送我将军一副棋吧。宋公，一副上好的云子，肯定丢在缅甸了。那么多人把性命都丢了，何况是一副棋子？可是我们从瑞宝撤退的时候，将军还是带两粒棋子走的，一粒黑子和一粒白子。看来史迪威对我送他的这份礼物很在意啊。他知道您回重庆了，一直在问我为什么不去看他，说这是不是中国人所说的世态炎凉？这个史迪威，我何尝不想去看他？但是，在他和魏园长和解之前，我要去看他被魏园长误解了，那就更不利于打开他们的僵局了。那这个僵局什么时候才能打开？正等消息呢。我需要一把能打开两个锁的钥匙。长官，电话。喂，德培兄，我们的努力奏效了。罗斯福总统派来的特使居里，已经在飞越太平洋的途中了。啊，太好了，徐司长。
辛苦了。不过，我们不能高兴得太早。魏院长和史定威都是太有个性的人。这位居里特使能否居中，把他们俩拉到一条板凳上坐下来？我们还得往下看呢。跑的时候，我只能带出来这两粒，为了纪念我们的友谊。哟，在当时万分危急之中，你能带出这两粒棋子，足以让我感动了。南国，这是我特意给你带来的，希望你能喜欢。有我好，我也感谢你。问题是，我还是不会下。你哪有时间学了？你们中国人有一句老话：“授人以鱼，不如授人以渔。”他连这个都懂。书<笑>归正传，走。你刚从美国来的时候。我就告诉过你，中国和美国有着截然不同的价值观，可是你不听。你最大的失策就在于太直接了。有时候妥协不是丧失尊严，而是更好的解决问题。你说的没错，我有个好消息告诉你，罗斯福总统已经派来了一个特使。专门为了协调我和委员长的问题，那样的话，这个特使留在这儿管政务，我这个老兵立刻回到战场上。希望能如你所愿。那我正没有时间学。<笑>尤其精神特别的低落，曾多次呈递书面报告，想与委员长商谈反攻计划，都得不到回应，不知何缘故。你跟他说，不是我不想见史蒂威将军，而是我。Doesn't find a proper way to meet with him. But you are the commander in chief, and he's only the chief of staff. So what, what's the matter? He said, "Chief of Staff must meet his chief of staff. Is there any barrier?" Jury, sir, you don't know. The Emperor is not only my chief of staff; he is also the commander in chief. He is the commander in chief of the Russian army. 就中国战区参谋长而言，我当以属下代之。然而，他
是贵国总统的军事代表，我则应该以上品待之。此种特殊问题未得明了，我真的不知道该如何接待他。所以，啊，让他坐了冷板凳。Stillwell is not only the chief of staff. He also has six positions. He is the military representative of President Roosevelt, as the chief of staff of Chinese theater. Stillwell,在处理中国战区问题时，当以参谋长之职代之，在讨论有关中美两国的事项时，当以总统代表之礼遇代之。这个问题并不复杂吗？具体这是把球又踢给了委员长。委员长肯定要强调，史迪威作为
，要求美国军政部派遣三到五个师的兵力驻扎印度，扩大美军在亚洲的军事存在。这是委员长愿意听到的。嗯，据说啊，最近史迪威已屡次敦促美国速派驱逐机两个中队、重型轰炸机一个中队、中型轰炸机一个中队来华，但美国军政部实在是拿不出多余的飞机支持他。唯有刚才总司令所言，如美国不能支持五百架飞机，中国将不协助盟国作战。史迪威身为美国军官，实不能向华盛顿转达此种过于强硬之措辞。嗯，看来居里这个特使当得不错，这下委员长可以救国下令了。正是，委员长说，望阁下转告罗斯福总统。我要求美国派参谋长来华，绝无利用此人向美国增加索取物资之意。史迪威是我的参谋长，哪有统帅向参谋长提出请求协助之道理呀、啊？关于飞机的事，唯应中国战区需要之迫切。嗯，距离下一步就是要让美元长同意史迪威的三路反攻计划。我想，这是罗斯福交给他的最重要的事。我想也是这样。从美国的全球战略看，日本对其的威胁远大于德国，而在亚洲能和日本抗衡的唯有中国。只有鼓励和帮助中国积极的对日作战，才能最大限度的减轻日本对美国的威胁。所以美国才不吝武器、物资和美元，尽最大努力援助中国。因为在他们看来，把武器交给中国打日本，比美国人自己打日本要合算的多。你们水家真是人才辈出啊，个个都是政治家。哎，我们今天三个聚在一起，不谈水家，也不谈段家，只谈国家，只谈国事。嘿嘿嘿。啊，对，谈国事。呃，能否说服委员长同意史迪威的计划，这才是居里出使成败的关键。史迪威的胃口太大了。不算印度那边，光在滇西就要求中国动用二十个师，委员长是答应还是反对，还真不好说。罗斯福总统肯定会让居里给委员长带些礼物的，下次会谈，这些礼物就该端上来了。好了，水司长，谢谢你给我通告这些情况，时间不早，我告辞了。好。哎呀，你们看，下雨了，我们居然一点都没听见。重庆闷了这么久了，是该下场了。我给你拿把伞吧。长兵，这点雨算什么？留步，就送到这儿吧。还割舍不下了。If China agrees with America's action plan. 实行这个计划，我们有更充足的理由要求美国提供更多的飞机以及物资援助，每月五千吨。我们承担这个作战，美国没有理由不满足我们的要求。Secondly, America to supply China has to go through the hump, which is very limited. 目前美国的援华物资只能通过驼峰线空运过来，运量有限，大量的物资囤积在印度。义务战争。如果我们收复缅甸，重开滇缅公路，这样美国的援华物资就会源源不断地到了中国，满足我们的需求。Thirdly, America will send a division to China, which will help fight the battle. 这个计划呢，提到了准备请美国的一个师来华帮助作战。虽然马歇尔将军不太乐意，但是居里先生会用他动听的语言来说服他。同时，此举也可以提高中国军队的战斗力。Fourth, China for a very long time has been defensive. Now, if China goes offensive and recover Burma, 
from the Japanese government. China will be a very strong country. President Roosevelt also has a plan for after the war. 罗斯福总统还有一个设想，就是将来在世界建立国际训政制，就是一些落后的国家将由周边两三个邻国共同托管。那时候的中国将成为世界强国之一。好啊！<笑>我相信罗斯福讲的话是有诚信的。He believes what President Roosevelt is sincere. So. What about the action plan called name Anna Jim? 对安娜吉姆计划，你是怎么考虑的？这样，只要美国能够实现更多的飞机援助，以及每月五千吨的物资的空运计划，中国可以出兵了。够的。If your country can carry out the plan. Of sending more aircraft and 5,000 ton supplies each month to China, China agrees to resend its troops. Today we are here for Mr. Curie, who must return to America, and General Stillwell, who must return to India. For them, a toast. 请居里先生转告罗斯福总统，中国一定在盟军的联合作战中担负起自己的责任。Please pass on to President Roosevelt. China will live up to all treaty obligations. 史蒂威将军，您我虽说意见之不同，但绝无个人之见地。倔强的委员长批准了他的计划，可以放心的回印度去实施他练兵反攻的宏伟抱负了。倒不如说是委员长终于打发了讨厌的史蒂威，让他用美国援助替中国练兵去了。有什么不一样吗？当然不一样。你想啊，这次是由聪明的距离。下次。Everybody, put down your guns. Take out your clothes. Everybody, put down your guns. Take off your clothes. Put down your guns. Take off your clothes.
这什么意思呀？又让放枪又让脱衣服的，什么废话，让你干嘛干嘛。班长，我觉得这儿不错，还有理发的地儿呢，你看。真傻假傻，赶紧的啊！哎呦，我的奶奶的，终于起到法了！哎，哎，谢谢班长。班长，刚才门口上大兵说完一口咱们剪头发、剃胡子，说杀狮子，那你说咱们这毛球长狮子要不要剃啊？啊！我去，你都剃喽！我还看到很多兵啊，那跨着我一个顶了两三个。那跨着大顶牌兵啊，打打战场上，那目标还大呢。像咱们这样的挺好，瘦气嘎啦的，小鬼带子弹呀，打不着咱，是不是啊，兄弟们？是，是不是，兄弟们？这个案子确实是不错、啊，哎，就是这个人嘛。哎哎，连长，看这情况。再见，开。美军的核心爆炸。没话说呀。是的。连，教练，报。屈辱回家吗？如果有，请举手。我曾经说过，现在仍然还这么认为，中国军队只要有良好的装备、严格的训练和出色的指挥官。心诚，这个心，我愿意跟你们一起；这个胆，我愿意跟你们一起尝。但现在，我得问你们一个问题：你们愿不愿意跟我这个老兵，好好的、刻苦的训练，然后打回缅甸，踩死那些日本臭虫？
理解你们的心情。你们都是重伤员，打鬼子就交给我们吧。算什么都没用，我们坚决不回国。我们要随大部队打回缅甸，为死难的兄弟报仇。对，为兄弟报仇。就是用牙咬，也要把日本鬼子咬死。我们家兄弟。别起来，别起来，走。乔大叔，你们美国科技不是先进吗？那给我装上假肢，让我再打回缅甸去，给死去的兄弟报仇。报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！理解你们的心情，我也同情你们的处境，我也谢谢你们告诉我你们想要的。那现在，我告诉你们，我想要什么？那也就是一个东西。我需要你们就在这里养好你们的伤，因为只要你们的伤好了，我才能率领你们。回到缅甸，回到中国，回到战场上，灭掉日寇。你放心吧，我会等着你们。My God, James! <laughs> How can you be here, man? Aren't you in the British Army? Tiro, I'm so Han Yu, ba. No, you're kidding. 真的。你怎么会说汉语了？在车队的途中受了伤，住院时有个中国兵和我一个病房，他教我学会了中文，我还可以写汉字呢。真的假的？我父亲战前就已经加入了美国军，所以我加入了美军。这样就可以跟着许一位将军再打回缅甸去，太棒了！这样咱俩就可以并肩作战了。哎、嗯，你不是将军是美国官吗？啊，犯了什么错误被将军打败吗？我能犯什么错误？还是专命联络官。但是呢，我现在担任美国教官和中国士兵之间的翻译，这样就可以更好的沟通训练进程和问题了。走吧，中国士兵。都在等着你给他们讲课呢。嗯，来坐。<笑>中国远征军弟兄们，我最大的心愿就是与你们中国军队并肩作战。把日本人赶出缅甸，然后在阳光的咖啡馆里共饮咖啡。下面开始操跑训练，请先看我做一遍示范动作。
。段长官，军委会要求看完此件后，将您的意见附在会面送回。好，我尽快看。长官，军委会好久没给你送文件来了，看来现在又想起您来了。嗯，看看想起我什么来了？对在华革命力量扶助应用指导方案草案，这国防部军委会什么意思啊？天知道。这缅甸的事情还没管好，倒管起别的事情来了。这是弄个闲差让我干干，打发我呢。爸，爸，你们俩怎么一起来了？我们是在机场碰到的。爸，来母家的训练营地正式上轨了。我们的确有事，供给和装备什么都不缺，缺的就是人。史立威将军派我们去找新队员的长官回来一趟，往他各方联络。明天我就得回昆明了，所以我赶紧赶回来看看您啊。<笑>您知道吗？在云南省议会特别会议上，七十二岁的荣誉议长水正元老先生慷慨陈词，自请担任正式的腾冲县战士县长。嗯，这里让我明天赶到昆明，为他老人家拍一组专访照片。哦，那我要跟您一起去，欢迎吗？好啊，太好了！我在这儿闲着没事儿，明天我就跟军委会告假，去昆明看望水老先生。呃<笑>、嗯，长官，那这事儿您不管了？哈哈，这个事情自有人管，我这个心是放在滇西和缅北战场上的，不管他。哎，那我现在就去给妈妈打电话。<笑>
爷，饵块准备好了吗？准备好了，知道立国爱吃。这回立国的媳妇也要来，也不知道她爱吃什么。我们立国命好。这梅叶姑娘，我看着就喜欢。是啊，太太，你有福气。这去年呢，还为老大的婚事操心，这说不定明年呢，您就做奶奶了。是啊，别看我们家立国平时少言寡语的，可在滇缅公路，在云南，谁不知道有个段总工程师啊？他爸爸说他是个无名英雄，连民国政府都要褒奖我们段家的。是啊，太太。段家儿女，将门虎子，这立国是龙，安国是虎，镇国呀就是头豹子。<笑>就你会说话，哎，也不知道镇国现在怎么样了。不是说他跟小妹的同学单迎秋好上了吗？那个单迎秋啊，长得可真漂亮。是漂亮。段家的男人，个个是多情种子，就像他们的父亲。高兴才是。他们俩能走出那座野人山活下来，得有多大的造化呀！即便那丫头是水家的后代，我也得成全他们。这回全家大团圆，可不容易呀、啊！战乱年间，一家人能凑在一起，得有多大的造化呀！
来是我们段家合家团圆的日子。可是日本人的炸弹，让今天变成了我们的大悲之日。当着我们段家的列祖列宗，当着刚刚逝去的你们母亲的在天之灵，我说的话，你们要记住。亲的惨死，更让我们在国仇之上又添了家恨。我们与日寇更是不共戴天，精忠报国，舍命守土，是历朝历代我段氏一族的至高家训。这遗训从未改变。今日，我段家子孙已当牢记心头，刻入骨髓。记住家国之仇，民族之恨，永志勿忘。说得好。这么去续编六百年了，历来都是守土并肩、取敌同命。今日，你当如此。是。我正是听说，您在省议会，请任同通县抗日县长，特地来昆明为您主事的。周一，自从战事开始，你和孩子们就已各赴战场了。夫人舒安守着，这个家就是个家。可是现在舒安罹难，你的家就被日本人给毁了。是，我的家虽然还没有被日本人的炸弹炸毁，可我决心自己毁了它。这就破釜沉舟，回家舒难。先生古稀之年，却有如此大义，是我们段家学习和效仿的楷模。
把昆明的房子卖了，就真不打算再回去了。我现在是昆中县长，昆中的乡亲们。平房起身就可以了。这到了那一天，昆明、腾冲住哪儿不行啊？你现在是段家的媳妇儿，更不能从没地方住了。你，好了，别陪我这个老头子了，去陪陪你那个郎君吧。自从昆明出发，他就一直黑着个脸，跟谁也不说话。这孩子性子烈，脾气倔，他妈妈被日本人打死了，他现在心里是最痛苦的时候。你去陪陪他吧，有你陪着他，总会好过一点。
que yo vamos a traer Juan.不要见怪啊！今天这顿饭呢、啊，是水某平生所请最寒碜的一顿饭了。世事艰难，国土沉沦，我没有大鱼大肉、山珍海味来招待大家。国家危亡，也不是能够放下心来品尝珍馐美味的时候。水某今天请诸位来此，不为其他，还是为了抗日。我等都是虚编军人之后。国家危亡，无才何为？效仿祖宗，势敌强寇。希望大家和我一起，有钱出钱，有力出力，同仇敌忾，与日寇终身到底。孙老县长，今天我们来了，就不打算空手而来。只要拿得出来的东西，我拿，一起坐以待毙。被日本人打来了，抢了去。
屈辱，灭城强攻，堂堂一战，心同此战，三生有幸。我们已经浴血奋战了十二天了，全来诸位，我全是弟兄的怒力杀敌，寸土必争。只是日军伤亡五千余人，这样的战绩，无愧于我们军人的荣誉，更可告慰国人和我们的父母之邦。虽战至一兵一卒，何憾之有？两百师决心全部牺牲，以报效国家的养育之恩，我们殷切之希望，不等为国家民族战死，士气光荣。是。
在战场上扛过，在野人山开过路，他尝过东阳荤，喝过小鬼子的血，而新兵手中的大刀，正等着你们到杀敌的战场，拿小鬼子的脖子、脑袋、赤刀锋。你们刻苦训练，到了杀敌的战场，就一定能够克敌制胜。